Ok, muy buenas noches. Eh, veo que ya están conectados pues, eh, algunos por aquí. Eh, veo a Ángela, Angélica, Joana, José Isaías, Vicente y Lorena. Bienvenidos este, a la clase correspondiente al día miércoles eh, 14 de septiembre. Bien, este, vamos a eh, dar inicio este, con parte de la actividad pues, que teníamos pendiente el día de ayer. Yo les había compartido un enlace con información en el cual eh, el día de hoy vamos a estar desarrollando una actividad que este, lleva por título The Round Table, traducido al español, um, una mesa redonda. ¿Ok? Eh, todos, eh, necesito que me confirmen esto este, con, con una reacción. Eh, de las que nosotros tenemos disponible aquí en, en, en Zoom. ¿Todos estudiaron la información que les compartí? Thumbs up si sí, lo hicimos. Thumbs down o uh, una reacción pues, que muestre que no. Bueno, veo a Jensi que sí, por ahí decía Lorena, este Ángela. Muy bien, excelente. Ah, uh, yes, teacher. Ah, ok, muy bien, excelente. De Gerund, you. Gerund. <laughs> sí, Gerund. Yes. Okay. yes. Yesterday I was sharing information about Gerund. Ok. Puede dejar de compartir eh, la pantalla, vamos a ver. Gerund. Ok, muy bien. Um, vamos a ver, denme un segundito que necesito este, abrir un documento. No, no he activado la cámara tampoco. ¿Sí me pueden ver ahora? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Vale, muy bien, excelente, gracias. Bien, este, vamos a dar inicio con la actividad. Este, les voy a explicar un poco este, qué es lo que vamos a hacer. Eh, básicamente, este, eh, la actividad consiste en lo siguiente. Eh, yo les voy a estar haciendo eh, una pregunta, la voy a hacer, voy a hacer una ronda de preguntas, cinco preguntas de forma general, ¿ok? Y luego voy a hacer otras cinco preguntas de forma este, directa. Ahora bien, um, somos ahorita 13 personas. Sí, bueno, 12, sí, sí, si sí, no, este, eh, me cuento yo, ¿ok? Significa que el número de preguntas que yo voy a estar realizando son 10. Eh, la dinámica va a ser la siguiente. La primera pregunta, las primeras cinco preguntas van a ser de forma general y el que decida contestar este, eh, esas cinco preguntas para la segunda ronda pues eh, simplemente este, ya ha ganado su participación, así que no está este, obligado a, a contestar eh, la pregunta de la segunda ronda, ¿sí? Porque ya se salvó con el comodín de las cinco preguntas eh, que son de forma general. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a lanzar la pregunta y la primera persona que me aparezca a mí en pantalla, que levantó la mano... Eh, a esa persona es a quien este, se le va a ceder la palabra para contestar. ¿Sí? No contesten antes este, sin haber eh, dado la palabra, porque si no le va a estar dando la respuesta a su otro compañero. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Yes, teacher. Bye. Bye. Yes, Muy bien. teacher. Entonces, comencemos. Vamos a ver. Um, las preguntas las voy a hacer este, para que sea más práctico. Las voy a hacer este, en español. Eh, y ustedes me van a contestar en inglés. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Ok. Muy bien. Número uno. ¿Cómo formamos un gerundio? Levantemos la mano para participar. Ahí tienen el botoncito. Jensi. Muy bien. Jensi, usted levanta la mano. Primero. Um, yes, teacher. Um, it, be, it 
could be verb mm -hmm. plus ing. Okay, the verb plus the ing form. Okay, excellent. Muy yes. bien. Excellent. La respuesta es correcta. Nosotros formamos un gerundio utilizando un verbo eh, más el ing. Ok, excelente. Pregunta número dos. Vamos a ver. ¿Qué es un gerundio? Vamos a ver. ¿Qué es un gerundio? Jesse, usted ya participó, así que ah, este, sí. ya, ya, este, ya hizo su participación, ahora van a contestar el resto de sus compañeros. Ok. Ok, teacher, sorry. <ríe> Muy bien. Pregunta número dos, ¿qué es un gerundio? Joana, ok. Muy bien. Ok, es uh, the, the verb in infinitive. Eh, eh, en español agregando ando, yendo. Ok, muy bien, sí. Este, eh, eh, nos acercamos un poco a la respuesta. Un gerundio es la estructura de un verbo más el ing que se utiliza como un nombre dentro de una oración. ¿sí? Esa sería como la respuesta este, eh, completa a esa pregunta. ¿Ok? Muy bien, buena participación. Así que contamos su participación. Tercera pregunta. Bueno, esto no va a ser este, eh, una, una pregunta. Eh, para esta, eh, lo que van a hacer ustedes es... Denme un segundo. Ok. Esta eh, dice, este, construya una oración haciendo uso de un gerundio. ¿Quién lo quiere hacer? Mi hey, teacher. Ok, muy bien. Eh, pero, este, veamos, ¿quién levantó uh, la mano? Bueno, permítame, permítame. Uh, es que vamos a utilizar las reacciones, les dije. Y Ángela... Uh, es I'm sorry. La reacción. Ok, Ángela, le cedo la palabra. Ok. Um, I enjoy shopping with my with friends. Ok, I enjoy shopping with friends. Muy bien, excelente. Muy buena este, eh, oración mostrando que shopping es, eh, dentro de esa oración se utiliza como un nombre. ¿Sí? Muy bien. Okay. Número, eh, vamos por la pregunta número cuatro, ¿verdad? Vaya, solo nos quedan dos. Y estas son las más fáciles. Deme un segundo. Ok, esta la voy a hacer en inglés porque este, tiene más sentido en inglés eh, y la respuesta es bien específica, ok, bien específica. Ok, eh, when the gerund is receiving the action in the sentence, is considered as... Veamos, Lisette, Lisette, usted levantó la mano primero. Gerund as subject. Gerund as subject. Yes. As object, ok. As object. Muy bien, excelente. Respuesta correcta. Vamos a ver. Y esta sería la última. Eh, veamos. Muy bien. An indirect object indicates what? An indirect object indicates what? When we talk about gerunds. If we use, uh, I'm going to restructure that question. Voy a reestructurar este, la, la pregunta. Cuando nosotros utilizamos los gerundios como este, objetos indirectos, 
Eh, ¿Qué indica este gerundio? Veamos. Eh, Lizeth, usted ya participó. ¿Alguien más? De los que no han participado. Esto está fácil. Marcela, muy bien. Uh, when the noun affected by the action? Mm -hmm. Ok. Bueno, un poco, un poco cerca. Hay tres palabras este, que nos sirven para identificar eso. Cuando nosotros utilizamos el gerundio como un objeto indirecto, indica... Indica. ¿Nadie? Terms as actions. As actions, mm, no. No. No, estamos hablando este gerunds as indirect objects. Ok. The gerund as indirect objects indicates what? Indican. Nadie. Vaya, a ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe la respuesta a esa pregunta? Lisette. Who, who, or what? Exactamente. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos un gerundio como un objeto indirecto, este indica quién, quiénes o qué ¿sí? eh, realiza la acción eh, como este, un objeto indirecto. ¿sí? So, indicates who, whom, or what the action is directed toward. ¿Hacia quién va dirigida la acción? ¿O hacia quiénes? ¿O hacia qué va dirigida la, la acción? Muy bien. Um, número, bueno, esas son las cinco, ¿verdad? Ahora este, vamos a hacer preguntas bien directas. Um, y la primera pregunta de los que no han participado, levanten la mano quienes ya participaron, por favor. De esa forma se me hace más fácil a mí poder identificar. Eh, eh, bien, sí. Manténgala levantada, manténgala levantada, por favor. Muy bien. Muy bien, Claudia. Claudia Sarabia. ¿Ok? Hello, good night. Ah, good night. Ok, eh, lo siguiente, este, no es una pregunta, sino una indicación. Y la indicación es, escriba una oración haciendo uso de un gerundio dentro de una oración. Ok. Eh, who is... No, la indicación oh. es, escriba. Escriba una oración... Haciendo uso de un gerundio. Hágalo en el chat. En el chat de, puede hacerlo en el chat de, de WhatsApp o en el chat de Zoom. Cualquiera de los dos está bien. Ok. Muy bien. Vale, mientras usted hace eso, este, vamos a eh, ver la, la. Eh, eh, segunda pregunta. Vamos a ver. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta este, tiene que ver con identificar el sujeto de la oración. Yo voy a leer la oración y este, la persona que voy a mencionar debe indicar cuál es el sujeto dentro de esa oración. Veamos. Um, Mario Barahona. 
¿Se está por ahí? Hello. Ok, Mario. Um, voy a leer la siguiente este, oración. Usted debe indicarnos cuál es el sujeto de esa oración. Escuchemos atentamente. Okay. Oh, sí, no, no, vamos a hacer. Vamos a hacer. Un removedor y azúcar. Ah, un removedor y azúcar, me dice. Lo vamos a hacer este, más interesante. Vamos a escribirlo en una pizarra. Hola. ¿Sí me escuchan? Vamos a ver. Lo voy a escribir en una pizarra para que se le eh, eh, facilite. Ok. A smoking cigarette is not permitted in the restaurant. Muy bien. ¿Cuál sería la oración? Eh, perdón, ¿cuál sería el sujeto dentro de esta oración? El restaurant. Restaurant. Sí, vamos, vamos, como, como este, lo hacen en el concurso de, de, este, de quién quiere ser millonario. ¿Está seguro de su respuesta? Yes. <risa> sí. <risa> bueno, la, ¿y la respuesta qué me dicen los demás? No. Smoking. No. Smoking cigarettes. Smoking cigarettes. Ok, muy bien, excelente. La respuesta correcta es smoking Cigarette. Este es el sujeto de la oración, lo que nosotros estamos utilizando como sujeto de la oración. Muy bien. Uh, vamos por la pregunta número, perdón, aquí voy a compartir esto, esto. Vamos a ver, dejo de compartir. Aquí está. Denme un segundo. Esta está fácil. Vamos a ver. Esta está, esta está sencilla. Puedo utilizar también el, la pizarra porque es necesario. Vamos a ver. De un segundo. Veamos. ¿A quién hacemos esta pregunta? Eh, Ángela, dígame un número del 1 al 10. Del 1 al 10. De... ¿A 5? 5. Vamos a ver, de los, que no, de los que ya participaron. Aquí, 1, 6, 4, 5. José Isaías. José Isaías, ¿usted ya participó? No. No, sí. No, vaya. Esta está fácil. Eh, ahí he compartido yo una oración, creo que la está viendo este, en este momento en, en pantalla. Este, identifique cuál de estas palabras es considerada un gerundio. Teaching. Teaching. Ok. Muy bien. Excelente. Teaching. Teaching, en este caso, es considerado un gerundio porque está eh, funcionando dentro de la oración como un nombre, ¿sí? El teaching, en este caso, no es un sujeto, sino un nombre, que es algo diferente que nosotros utilizamos como un este, eh, direct object, ¿ok? El día de ayer explicamos cómo funcionan los gerundios como direct objects y indirect objects. Muy bien. Creo que esas son todas las preguntas, ¿verdad? Creo que ya están las 10. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Bien, este... Eh, veamos aquí. Ah, quedamos pendiente con Claudia. Who is this women in a pool? Uh -huh. Bye, Claudia. Este, en, la oración, en la oración que nos compartió... No, este, en, la, en la oración que nos compartió, ahí está utilizando usted el, el, la palabra este, con la estructura del presente continuo. Así que este, eh, solamente voy a, voy a hacer un repaso del, de, de, del gerundio. El gerundio es utilizar un verbo con ING, pero que no funciona eh, este, como eh, progresivo dentro de la oración. Progresivo lo llamamos al, al, a, a los verbos este, eh, 
que indican este, que una acción está ocurriendo en el momento. ¿okay? Eh, los gerundios, a diferencia, eh, indican este, el nombre eh, de una acción que se realiza. ¿okay? Y le pongo una, una, este, eh, un ejemplo bien sencillo. Cuando nosotros decimos reading is very important, reading nosotros lo estamos utilizando como un nombre y no lo traducimos al español como leyendo. ¿Cómo se traduce reading is very important? ¿Cómo se traduce toda la oración? ¿Quién qué me ayuda? Ajá. Leer. Leer. Ok, nosotros decimos leer es muy importante. ¿sí? Este leer en inglés se utiliza como gerundio. ¿Sí? Y el gerundio este, lo formamos nosotros de un verbo más el ING, ¿sí? pero funciona como un nombre, como un sujeto dentro de esa oración, que no eh, indica este, un progresivo, porque el progresivo es una acción que está ocurriendo. Y generalmente los progresivos, los progresivos van después del verbo to be. Eh, yo puedo decir, por ejemplo, él está leyendo. Ya en ese caso ya no funciona como un gerundio, sino funciona como un Verbo progresivo. ¿Sí? ¿Quedamos claro con eso? Sí. Yes, Thank you. Yes. Ok. Yes. Excelente. Yes, teacher. Muy bien. Y felicitaciones a todos los que participaron. Este, muchísimas gracias. Eh, bueno, este, vamos a continuar eh, con, lo, con algunas cosas que tenemos pendiente eh, de la plataforma. Denme un segundo. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a ver. Ah, aquí está, un segundito. Okay, um, so today we're going to be um, working on the lesson objective that is 2.5. Uh, just let me share my screen here. Uh, these and these. Okay, there you have. There you have. Okay, it says by the end of this class you will learn how to use adjectives and nouns to make comparisons. Okay, uh, take a look of this part. It says um, comparis uh, comparisons with adjectives and nouns. Uh, we're going to watch this video first, and then we're going to be discussing about the uses of it. How we use an adjectives and nouns as comparison, okay? Uh, please pay attention first, and then we're going to be uh, working on some activities, and also I will be sharing some extra information regarding to this. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to compare different jobs using adjectives and nouns. For example, let's say that you're considering being a fashion designer or an accountant. Being a fashion designer is more interesting than being an accountant. Or maybe you're considering working as a doctor or a nurse. So a doctor has worse hours than a nurse. So in order to express these ideas, we need to use adjectives and nouns to make these comparisons. So let me do the following. Let me just uh, present the structure. But uh, before we do that, what I would like to do is present this um, comparison structures. Uh, let me just quickly point out that um, all the comparisons that we're going to do in this class and also the following, we're, we're just going to use these few comparisons, as you can see. We're going to use these words to make the comparisons. So as you can see, we could say more and um, here in the middle we will include an adjective uh, and um, and then we'll include then and that will make the comparison there um, on the other hand we could use less and at the same time we'll use an adjective there um, so a quick example um, being a fashion center is more interesting than being an accountant Okay, or being an accountant is less interesting than being a fashion designer and so on and so forth um, I guess also, uh, since I pointed out a doctor, a doctor has worse hours than a nurse, or a nurse has better hours than a doctor. Uh, and then we're going to use these um, other ones here to 
point out that they might have similarities, that they might be the same or that they might not be the same. Um, and so that's what we're going to be doing in uh, this class. So let's try to make the comparison with, between two jobs. Um, what we'll do is we'll select this first two as you can see here. So we have this one looks like a lawyer and picture number two looks like a mechanic. So let's make the comparison between lawyer and a mechanic. Before we do that, we want to have some uh, work-related adjectives in mind, such as stressful, fantastic, fascinating, difficult, easy, interesting, dangerous. And of course, there are many more, but because of time, we're not going to go through um, a lot of other adjectives. Uh, and we also want to have, uh, or we want to consider, work-related uh, nouns. So what are nouns? They're just people, places, or things, right? So in this case, when we think about jobs, we want to think about things like hours, like how many hours you work, education, uh, how much education do you have, uh, work, uh, is your job, does your job consist of doing a lot of work, right? Uh, and these are the kind of things that we want to keep in mind in order for us to make uh, these comparisons. So what can we say about a lawyer versus, uh, let's say, a mechanic, right? We want to make the comparison between those two. Well, uh, we could say the following. I think we could say that working as a lawyer uh, is more <coughs> stressful than working as as a mechanic. And then, so we will use an adjective in this case. I decided to use the adjective stressful. Uh, and it's, I think it's also important to mention that this is an, an opinion, right? So my opinion could be different than yours. You could think the opposite of this. So I, I wouldn't know neither one of those two because I never worked as a lawyer or as a mechanic, so I wouldn't know which one is more stressful. But it sounds like the lawyer is more stressful, right? And the way that we do it is, well, we're, notice that we're continuing using gerund phrases similar to uh, the previous class that we had where, where we learned how to make gerund phrases. So working as a lawyer is more stressful than working as a mechanic. Um, at the same time, you could, uh, you could say working as a mechanic is less stressful than working as a lawyer. Um, and that's, in essence, is basically the same sentence, right? But it's just in a different way. Working as a mechanic is less stressful than working as a lawyer. There you go. Here we go. And the reason I did this is because I quickly wanted to point out that we can use either more um, or we could also use less. So what else could we say about a lawyer and a mechanic? Is as interesting as working as a mechanic. So if I absolutely love cars, then definitely I think that working as a mechanic is very interesting. So in this case, I wanted to point this one out uh, because I want to express that both jobs are the same. So to me, both jobs um, have the same level, if you will, right? They are the same. One is not better than the other. Uh, and again, this is my opinion um, because I love cars and I also think that um, uh, lawyers are interesting and the work that the lawyers do is very interesting. So again, I want to point out that in this case, I'm using adjectives to make the comparisons. What I want to do next is use nouns to make the comparisons. So what kind of nouns can we think about when uh, we think about comparing these two jobs? Well, previously I mentioned that we can think of things like hours, maybe education, uh, or perhaps the type of work that people do. So, well, lawyer and mechanic. It, it usually is the case that a lawyer has more education than a mechanic, right? So 
uh, in this case we can say that a lawyer has more education uh, than a mechanic uh, this is the noun that I am using to compare what else can we say about the two jobs well um, I, I could probably say that a mechanic has better hours than a lawyer okay and in this case as you can see I used the one here in the middle better and in the middle I included uh, the noun to make the comparisons right so the noun that I'm using to compare its hours at the same time I could say a lawyer has worse hours than a mechanic okay Uh, and perhaps I could say that working as a mechanic isn't as much work as working as a lawyer. So what I would like for you to do now is I would like for you to look at all of these jobs. I will be publishing this this document here. Okay. Uh, so we got uh, there's a model there's a journalist there's a photographer a painter and just choose randomly two jobs that you would like to compare Okay, uh, well, um, there you have um, the, well, we're in the introduction about the uses of comparisons. Um, I want to tell you something, guys. Um, sometimes um, you can use uh, some structures in order to uh, create sentence with purpose of compare something. Um, or in some other times uh, we can use uh, the comparison structures in order to uh, create a sentence where we where we're going to use uh, adjectives uh, in order to describe someone or something okay so um there we have some structures like more and also um the the word that's always necessary in order to do comparison that is done Okay, or less, it's going to be like the opposite of more. Um, there are some rules in order to um, express comparisons. And, and, and I'm going to explain this part because it is not mentioned here in this video. Okay, give me just one moment. Let me just stop here and um, share the document with you guys. One moment, please. moment please see Give me just one moment because I need to open a document here. Um, I can find it by now. Where is it? Okay. Um, okay. 
Me just one minute more, guys, because I need just to verify something here. My apologies, guys. Uh, what, my, what I'm going to do is something. I'm going to use a um, uh, whiteboard. Okay, give me just one moment. I'm going to show you this and these. Also, this. This one. Okay, guys, um, I, I need to share something with you regarding to uh, compare the additives. Th this is the first topic that we're going to be discussing uh, tonight, okay? Um, there are some rules, in, in order to be more specific, there are four rules that we need to follow in order to construct compare the additives. Uh, there in the uh, structure that he was showing us in a video, we just find that we can use more plus an adjective, uh, but uh, there is some uh, extra information in order to use the comparisons. Um, well, when we refer to adjectives in this case, okay? So um, we're going to keep the same structure. This is gonna be using the subject uh, plus the verb to be, plus uh, in this case, the comparative uh, word plus the word then is gonna be the, the ones that we're gonna use in order to compare someone with someone or uh, something with something, okay? Then, uh, and then the next structure that's gonna be in this case, like the part that uh, we're going to be using in order to compare. Um, oh, does it work? Okay, I'm going to share it here. Let me see if it is possible to um, write it down um, just the first rule, okay. This is going to be the first, the first rule, okay? Just take a look there. It says, uh, and I'm going to um, use some other things here. Okay, number one, it says, one syllable adjectives ending in a silent E, like nice. Uh, what we're going to do, in order to create an adjective as, as a comparative, it's just to add the letter R at the end. So in this case, instead of use nice as an adjective, we are going to use a comparative adjective. That's the name that we're going to give to this kind of word. Okay, it's going to be comparative adjectives. Uh, how we form the comparative adjectives? Well, based on, on an adjective plus the word more, or oh, it's gonna say, it's like the opposite. The, the word more plus the adjectives, okay? But there are some rules in order to construct this kind of uh, words. The first one, it says that if we use one syllable adjectives ending in a silent E, so like nice, we are going to use the letter um, R at the end. So this is going to be 
Just let me write it down here. Nicer. So in nicer, we can use it in a sentence. Instead of using more nice, because that's incorrect, we are going to use nicer, okay? Um, if we write an example, it would be like, um, he is, um, he's, I wanna say nicer than his brother. Okay, he's nicer than his brother. So uh, this nicer, where does it come from? So it is, it, it comes from, from the structure more nice, but because we cannot write here more nice because that, that, that structure is gonna be incorrect. So when I use the correct word, it's gonna be nicer. So, and this happened with some other uh, words like, um, for instance, uh, there, there is a second rule that it says that, that if we use one syllable at its end in, in a vowel or uh, one consonant, uh, basically what we are going to do is to take the last uh, letter, it's gonna be like a, a consonant. Um, so we are going to uh, duplicate the last consonant and we are going to add ER in order to construct um, Comparative adjectives. Okay, just let me order these these things here. Okay, this is the example. And also, give me just one moment. Nicer. Okay, this is gonna be the second rule. Second rule it says one syllable adjective ending in a vowel consonant like this, which is like this. But we are going to, for, for instance, uh, this is the, 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 the rule, okay? One syllable adjective sending in one vowel and one consonant. Uh, what we are going to do, for instance, in the case of big, okay? Big, what does it mean big? Well, this is grande in Espanol, right? So, um, but if you notice there, the, the, the rule says, ending in a vowel in one consonant. So in this case, big uh, has that characteristic, okay? What are we going to do then? If we use the word big, what we are going to do in this case is to write down the word big as, uh, as it is, but we have to duplicate the last consonant. And what we are going to do in order to do this um, word, uh, in order to create a comparative adjective with this word, we're going to add ER, okay? So instead of saying big, what we are going to say is bigger, okay? Bigger. Wanna say we are going to write a, a sentence like this. My, uh, for instance, we can say, um, wanna mm -hmm. write the tele the television or the TV. Okay, is bigger than the computer. I'm gonna compare two things, okay? The TV is bigger than the, than the computer, okay? The television is bigger than the computer. So, then we have the second rule. There is a, a third rule here that we are going to use in order to construct um, a comparative adjectives, and it says, uh, one syllable adjectives ending in more than one consonant or more than one vowel, for instance, like high, cheap, and soft, what we're going to do is just add ER at the end. 
like this. Uh, just let me write it down in here. The, 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 the root say, that it says what I was reading there. Okay. So there we have. Uh, just let me move this to this part, this part there. So in, the, in this way, we'll have more space in order to write the examples. Okay, one syllable of adjectives ending in more than one consonant or more than uh, no more than a vowel. So long vowels, it will say like that. So what we are going to do is just add the ER. There's an examples of it, and I was just reading some of them. Uh, for instance, we have high. Okay, my, my apologies, height. Okay. Um, mm, what else? Cheap, for instance. This is another word. This is another word. I mean, why is the was writing? Word instead of cheap. Okay. Cheap, and there is another example of, of there. It is soft. Soft. Okay, what are we going to do in this your rule? Well, if we have one syllable additive and then in more than one consonant or more than one vowel, that's mean long vowel, we are going to add just ER at the end. So in this case, all those words are going to become like higher. Okay, so it's gonna be like cheaper gonna be like softer, okay, like that. We just add ER at the end, easy, right? There we have three rules. And uh, the fourth one, this is one of the issues. Why? Because the rule number four, it says that, just let me write it down here. Okay. Okay, it says, one syllable adjectives ending in more than one consonant, more than one vowel. I know this is the same. <laughs> My apologies. I need to uh, just share the last one. It says this. Okay, there you have. It says two syllable adjectives ending in Y, like happy. What we are going to do there is change the um, letter right, and we are going to use the letter I, okay? And then after I, we are going to use the ER. So like this, instead of using happy, take a look of this example here. Instead of using happy, we're going to do well, I mean, we are going to add the letter I and ER. I'm going to say up here. Okay, there are some other examples of it. Can you think in one, in one uh, adjective sending in, in right? In the letter right at the end? Yes, no. Mm -hmm. Funny? Funny, yes, that's a good one. Okay, funny. So instead of using the letter Y at the end, what we are going to do is just add the letter I and the ER. Instead of saying funny, we want to say funnier. Okay, so and what is the meaning in Spanish of those words? All this word has a specific meaning in Spanish that is going to be different from the, of the constructions that, that, that we are doing here. Um, básicamente, cada una de estas palabras que nosotros estamos utilizando de esta manera significan más, más el adjetivo, ¿sí? Más eh, bonito, más grande, más alto, este, 
eh, más y todos los adjetivos que nosotros nos podamos imaginar. ¿Ok? Ahora, ese más que nosotros utilizamos en español sucede que no en todas las palabras lo vamos a utilizar como more cuando nosotros estamos construyendo este tipo de oraciones comparativas, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por, por ejemplo, él es más simpático que su hermano, ¿sí? Él es más simpático que su hermano, eh, no, nosotros debemos pensar en el, en el adjetivo simpático, ¿ok? Ahora, en el caso este, de de que nosotros utilicemos, según las reglas que tenemos aquí, en el caso que nosotros utilicemos un adjetivo de una sílaba, que en este caso termine este en una E, que este sea, digamos, tenga, en inglés se refiere a, un, a, a una E, este, que no se pronuncia dentro de la palabra. ¿Sí? Nosotros simplemente lo que vamos a hacer ahí es agregar la R, ¿sí? Y esa sería nuestra palabra comparativa. Ahora, ¿cómo decimos nosotros simpático en inglés? El adjetivo simpático. Nice. Nice, sir. Nice, no. Nice significa este, otra cosa. Nice significa bonito o bonita. Simpático. Busquemos la palabra simpático. Friendly? Uh, yes, we can say friendly. Yes, that, that's a good synonym of it. But the correct... Uh, eh, vale, la, la palabra este, correcta de simpático es sympathetic. Okay. Y, y quería utilizar esa palabra por, por, por una razón. Este, cuando nosotros tenemos un adjetivo que tiene tres sílabas, nosotros sí debemos utilizar la palabra more, porque no aplica ninguna de las reglas que se muestran aquí en pantalla. Lo mismo pasa para los, los adjetivos como inteligente, que en traducido al inglés sería intelligent, ¿ok? Um, eh, otro adjetivo sería caro, por ejemplo. Eh, en inglés se traduce expensive. Cuando nosotros tenemos palabras de tres sílabas, eh, nosotros debemos agregar el more a esas palabras. En este caso, ya no sé, déjenme solo escribir un ejemplo aquí. Eh, sería eh, expensive, por ejemplo. ¿Sí? Aquí nosotros no le agregamos el er. Aquí nosotros agregamos el more antes del adjetivo. Ahora, puedo decir este en español. Eh, ese bolso es más caro eh, que el del supermercado. Para hacer una comparación. Ese bolso es más caro que el del supermercado. ¿Cómo traducimos nosotros esa, esa eh, estructura? Ok. That bag, ah, okay. That expensive. bag is more expensive, is more expensive than, than the one than in the supermarket. Than the one in the supermarket. Ok. So, ahí tenemos nosotros la estructura. Pero como tenemos un adjetivo que lleva tres sílabas, aquí nosotros debemos utilizar el more antes del adjetivo. ¿Sí? Eh, ese es eh, algo que nosotros, pues, eh, aparte de estas cuatro reglas para convertir los, los adjetivos a comparativos, nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando un adjetivo es de una sílaba y termina en E, por ejemplo, nice, eh, ahí sí, nosotros no, ya no vamos a utilizar el more. Vamos a eliminar el more y vamos a utilizar la estructura que yo les mostraba aquí. ¿Sí? En lugar de agregar el more, vamos a agregar el, el AR. En este caso, si es de una sílaba que termina en una E, nosotros vamos a decir nicer. Y va a significar lo mismo en español. ¿Sí? Siempre le vamos, en español siempre le vamos a agregar el more. ¿Sí? Él es 
más este, bonito que su hermano, ¿sí? Es, es una estructura que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, la, la número dos dice, la televisión es más grande que la computadora. ¿Sí? Eh, así vamos nosotros trabajando cada una de, esas, eh, de esos adjetivos, de acuerdo a estas reglas que se nos muestran aquí. Quiero este, simplemente eh, compartirles a ustedes, denme un segundo, eh, el, parte de, de lo del video que este, aquí les, le, les mostraba él, que eran... Es... No te voy a quedar dormida ahí. Hola. Perdón, lo siento. Ah, no, no se preocupe, no se preocupe. Este, bien, voy a compartir eh, la pantalla donde está, veamos, aquí está el video. Veamos, veamos lo siguiente. Por aquí mostraba él eh, una lista de, ¿dónde están? Estos son los comparativos, pero mostraba este, una lista de palabras. Creo que es al inicio que lo hace. Vamos a ver. Deme un segundo, es que no, no encuentro la lista de los... Ah, aquí está. Aquí está, veamos. A, aquí sucede algo. Este, que todos los adjetivos que él está utilizando, ¿qué, qué pasa ahí? You can use more. You have to use more. Utiliza más, más de dos este, sílabas, ¿verdad? Tenemos stressful, fantastic, fascinating, difficult... Y sí, en este caso, en este caso aquí sí debemos aplicar una, una pequeña este, regla de las que nosotros ya vimos. Nosotros no vamos a decir more easy. ¿Qué vamos a hacer? Easier. Vamos a decir easier. Y la regla nos dice que cuando termina, este, cuando un, un adjetivo tiene dos sílabas, como en este caso de easy, eh, nosotros vamos a eliminar la Y, vamos a agregar una I, una I latina, y le vamos a agregar el er Y entonces convertimos la palabra en easier, tal y como nos menciona Lorena. Interesting, en este caso ya no aplica. Dangerous tampoco aplica, ¿sí? Porque son adjetivos de más de dos eh, sílabas. ¿De acuerdo? De acuerdo, Titi. Bye. Nos vamos a quedar hasta aquí y el día de mañana... Ah, no, perdón, el día de mañana es asueto y... Está, fíjense que <ríe> acabo de ver este, un comunicado este, de, de que acaban de sacar de la, sí, de la suspensión. Y creo que lo compartió alguien en el, en el grupo, si no, si no me equivoco, de que este, habían decretado eh, asueto. Bueno, bien, este, en inglés corporativo, este, es, ellos como son una academia... Eh, no entran como dentro del rubro de, 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 ajá, de escuelas, sí, de, de los asuetos, de, de escuelas y de este, educación superior. Eh, en este caso vamos a quedar pendientes porque ellos, estoy viendo aquí ahorita el chat y ellos solamente emitieron un comunicado. Se los voy a leer para que, para que ustedes este, eh, estén informados al respecto. Dice, eh, ante el reciente comunicado, eh, nos dice el encargado, ¿verdad? Ante el reciente comunicado les informo que por el momento esperaremos indicaciones de las gerencias de Insafor. Y eso es todo lo que nos han dicho desde, de, de, hasta ahorita, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes si el día viernes hay clases o no. Eso en todo caso se los va a comunicar el, el staff de inglés corporativo. ¿De acuerdo? Así que este, eh, vamos a estar eh, a la expectativa a ver qué, qué sucede. Si, okay. pues, no hay ningún cambio, entonces tendríamos la clase este viernes. Si no, pues, la próxima semana. ¿De acuerdo? De acuerdo, teachers. Muy okay, bien. Teacher. Okay, teacher. Muy bien. Ok. So, guys, eh, have a nice night and blessings to all of you. I hope to see you soon. Bye-bye. Bye. 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 Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Bye.